明早风宗，事不宜迟，必须赶在天亮前离开。我们时间来得及吗？就看你永恒之物的消息，准不准确了。这应该就是藏着永恒之物的密室。叶藏尊者，哎，神算子求见，打打扰血子深夜修行了。进来吧。几日不见，这叶藏的功力又精进不少。我这小身板能挨得几拳？这么晚了，找我合适？嗯嗯嗯究竟合适？快说！小的之前不懂事，对血子多有得罪。您大人不计小人过，再想肚里能撑船，请您网开一面，原谅我吧。您要是不原谅我，那我就长跪不起。哎，多大点事儿啊？大家都是同门，以前的种种我早就忘记了。如果没别的事，就退下吧，时候也不早了。还有事？您刚才说的都是真的？当然，当然，本座说话从不儿戏。快退下吧。还请血子大人收下。血子大人宽宏大量，我愿献出山谷神力，辅以表忠心。从今以后，为您马术。你的忠心我已明了，赶紧退下吧。<笑>我还有一件事，什么？老少爷们儿们，老少爷们儿们！弟、啊、子，代代代表各各位同同门，我我我为血血血子大大大大汉，姑姑姑姑，算子，你在坑我吧？没时间了呀！你们就不能找个说话利索点的吗？我不，不，不，不，不是。他以前不不是这样的，自从上次毒雨之后，他还有我们，才变成现在这样。是。哎，血子大人，我太崇拜您了。什么时候才是个头啊？都快天亮了。停！诸位刚才所说的，本座全都记下了。你秃顶斗鸡眼，你雀斑香肠嘴，你驼背大鼻精灵耳。那放心，本座会解决你们所有的问题。拿好这些恢复丹药，另外赠予每人一本我自传功法秘籍，再送每人心动斧一剑。我回去安心等着吧。终于解脱了，真是太耽误事儿了。叶老弟，嗯，还有完没完？嗯、呃呵呵，不知三位兄长深夜至此，有何要紧的事？的确有一要事要与叶老弟商议。我等早先在老祖面前立下军令状，誓杀灵溪宗天道主机白小纯。方才得到密报，这些年白小纯并非宗内闭关，而是疑似进入我血溪宗范围。哦，那可真是好消息啊！这正是灭其生机，夺其气运
，成就自身大道的好时机。如今，你身为血子，此等好事，自然也有你的一份。什么好事？还不是想利益捆绑？可惜，我杀我自己的戏码，永远不可能完成。诸位兄长放心，我与白小纯，有他没我，有我没他。叶老弟果真胆识过人，令人钦佩。今日风中有一散修魔头领头闹事，我先回去处理，就不打扰了。告辞，告辞，告辞。散修魔头？难道是？我说为何在无名峰炼药没有出现意外？原来这意外还可以延时。看来真得赶紧离开了。天发言。首尾并合的无尽之路
，想必里面就是永恒之物了。不能直视吗？嗯，打开方式不对。嗯，不是吧？这叶子看着挺结实，但也不像什么天才地宝啊。莫非永恒之物是这龟壳？看起来如此普通，这肯定又是血祖的考验，绝不能被外表所迷惑。灵灵金国，滴血认主，给点反应啊！五年了，我辛辛苦苦好几次命都快没了，就得到一个什么用都没有的龟壳。前辈，我现在对您已经没用了，是不是可以把我放了？死胖子，你给我出来！那神秘人的确没说永恒之物是个啥东西呀、啊。辛苦一场，到头成空。罢了，也该回灵溪走了。那是传送法阵正在封锁。血子，血子危险！传送法阵正在封闭。不吗？血子大人，如此着急出宗，想必一定是为了击杀白小纯一事。啊！击杀白小纯？方才收到传讯，特令血子出宗。白小纯可是两宗大战胜负的关键。恭送血子。血息宗岂不是一个手掌？怎么会想到，这只手冥冥之中让我和这里的人、这里的一切，生魂相吸，血脉相连？可我已经没有选择了。